ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ചീസ് ബോൾസ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയും അത്യാവശ്യം ചീസിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ഒക്കെ പോലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ ഇത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ചിക്കനൊക്കെ കൂടി ഈ ചിക്കൻ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഈ റോ ചിക്കൻ അങ്ങനെ തന്നെ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ത്രീ ടു ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ നിന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടെടുക്കാം ഒരു ടു ടു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രഷ് ചെയ്ത് ഗാർലിക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക സാധാരണ എല്ലാ ഡിഷിനും നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ഇടുക പക്ഷെ ഇതിന് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് മതി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ട പാപ്രിക്ക ഇത് കുറച്ചിട്ടുകൊടുക്കുക പിന്നെ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഡ്രൈഡ് ബേസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ ഒരു ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടി നന്നായി കുഴച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ പൊടികളൊക്കെ ഈ ചിക്കൻ്റെ ഈ മിൻസ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായി പിടിക്കുന്നവരെ കുഴച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുക ഇത് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ നഗഡ്സ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചീസ് ഫില്ലിങ്ങും കൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ കുറച്ച് എണ്ണയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് കുറച്ച് കുറച്ച് പോർഷൻ ആക്കിയിട്ട് ബോൾസ് ആക്കി ഉരുട്ട കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ട് ഉരുട്ടരുത് അപ്പം നമുക്ക് നടുക്കായിട്ട് ചീസിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസിലാക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ വേറെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചീസ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെയും ഉരുട്ടിയിട്ട് ബോളാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ മൊസറല്ല ചീസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം മൊസറല്ല ചീസ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഈ ബോൾസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചീസി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചീസ് ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്നുകൂടി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ബോളാക്കി എടുക്കുക ഇതുപോലെ നന്നായി ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഈ ചീസ് മുഴുവൻ കവർ ആവുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ ഇതുപോലെ ബോളാക്കിയിട്ടാണ് നമുക്കിത് വേണ്ടത് ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടി ആക്കിയെടുക്കുക നമുക്കിത് നല്ല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വേഗം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയും ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് എല്ലാ ചിക്കനും ഉള്ളിൽ ചീസ് വെച്ചിട്ട് ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യണം അതിനാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മുട്ടയും ബ്രെഡ് ക്രംസും മൈദയാണ് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ടയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈദ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുക്കുക ഈ മുട്ടയിൽ ഒരുന്നുള്ള ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മുട്ടയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് മൈദയിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും മുട്ടയിൽ തന്നെ മുക്കിയെടുക്കുക 
ലാസ്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഈ ബോൾസ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മുട്ടയിൽ ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ടാൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് നന്നാവും ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയെടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ബോളും ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ബോളുകളൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബോൾസൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ചിക്കൻ ബോൾസ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോനൈസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ സോസ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി സോസിൽ കൂടി ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബോൾസ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റം ആണ് താങ്ക് യു